হ্যালো দেখেন তাহলে আমাদের আজকের যে বিষয় সেটা হলো যে আমরা আমরা হোম পেজ ডিজাইনে হোম পেজ ডিজাইনে কিভাবে রিজিউন এর মাধ্যমে আমরা একটা আমাদের পছন্দ মতো হোম পেজ ডিজাইন করতে পারি সেই জিনিসটা দেখতেছিলাম তাই না মানে এক কথা এখানে দু কয়েকটা জিনিস আসছে একটা হলো ড্যাশবোর্ড ডিজাইনও বলতে পারেন তাই না তারপরে হোম পেজ ডিজাইন হ্যাঁ এইগুলো আমরা করব কি দিয়ে বলেন রিজিউনের মাধ্যমে তার মানে এক কথা আমরা এই গত যে ভিডিওটা ছিল আর এই আর আজকের যে ভিডিওটা রিজিউন রিলেটেড এটার যে ওয়ান এবং টু পার্ট ওয়ান পার্ট আজকে টু পার্ট ওয়ান পার্টে আমরা আসলে রিজিউন কি রিজিউনের ব্যবহারটা কেমন রিজিউন দিয়ে আসলে কি কি করা যায় সেই বিষয়গুলো আমরা শিখতেছিলাম তাই না আচ্ছা তাহলে রিজিউন দিয়ে আসলে ড্যাশবোর্ডে ডিজাইন করা যায় মানে হোম পেজ কে ড্যাশবোর্ডে কনভার্ট করা যায় এবং আলটিমেটলি রিজিউন দিয়েই তো সবকিছু হয় তাই না কালকে এটা আমি বুঝিয়েছিলাম কিনা আপনার মনে পড়ে গত ভিডিওতে যে ছিল কি যে একটা পেজ আমরা এন্ট্রি স্ক্রিন হোক ফর্ম পেজ হোক অথবা রিপোর্ট পেজ হোক অথবা অন্য কিছুই হোক না কেন যাই হোক সে কিন্তু একটা কি হিসেবে চেনে মনে আছে কিনা পেজ হিসেবে চেনে পেজ এর মধ্যে হয় মাল্টিপল কি হবে রিজিউন হবে এই রিজিউন কি আসলে কোন চার্ট বা ড্যাশবোর্ডে হবে এই রিজিউন কি কোন এন্ট্রি স্ক্রিন হবে মানে ফর্ম হবে সেটা কি সিঙ্গেল ফর্ম না মাসেটের ফর্ম রিজিউন কি কোন রিপোর্ট হবে কিনা রিপোর্টের মধ্যে আবার ঠিক কয়েক ধরনের রিপোর্ট আছে লাইক পপুলার রিপোর্ট হলো ইন্টারেক্টিভ রিপোর্ট ইন্টারেক্টিভ গ্রিড ক্লাসিক রিপোর্ট সেগুলো হবে না এটা কোনো ম্যাপ টাইপের কিছু হবে না কোনো ফিডব্যাক টাইপের হবে আসলে রিজিউনের টাইপের উপরে ডিপেন্ড করে হবে কি আজকে আমাদের প্রতিপদ্য বিষয় হলো রিজিউন দিয়ে হোম পেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে ড্যাশবোর্ড এবং হোম পেজের বিভিন্ন চার্ট বা বিভিন্ন ভিউ আমরা কিভাবে নিয়ে আসতে পারি গ্রাফিক্যাল তাই না তো হোম পেজ কে আমরা শুধু এই ভিউ গ্রাফিক্যাল কোন টুলস এর কনভার্ট করবো মানে রিজিউন কে গ্রাফিক্যাল মোডে নিব রিজিউন দিয়ে আমরা কোনো ইনপুট বা আউটপুট স্ক্রিন বানাবো না আজকে সরাসরি আমরা সামারি টাইপের যে ড্যাশবোর্ড হয় বা তার শুরুতে আসলে আমাদের রিজিউন সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া রাখতে হবে গত ক্লাসে বলেছি যে পেজের মধ্যে মাল্টিপল রিজিউন হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা এখানে পাঁচটা রিজিউন নিয়েছিলাম মনে পড়ে কিনা আপনাদের এবং সেই পাঁচটা রিজিউনের মধ্যে আমরা কি করেছি দেখুন এই পাঁচটা রিজিউনের মধ্যে আমরা এই পাঁচটা রিজিউন দিয়ে আমরা বা আরো লাগলে নিব আমরা এই ডিজাইনটা ধরেন কি করতে চাই করতে চাই শুধু এই ডিজাইন না আপনি যে কোনো ডিজাইন নিজে তৈরি করে সেখানে ধরেন এখানে আপনি একটা পাই চার্ট দেখাবেন এখানে একটা কলম চার্ট এখানে একটা স্টাটিস্টিক দেখাবেন না এখানে একটা বার চার্ট এখানে একটা কিছু দেখাবেন এখানে কিছু একটা এরকম রিপোর্ট আকারে আসবে হ্যাঁ এখানে আবার এরকম গোল 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 অনেকগুলো আবার কার্ড হতে পারে কার্ড থেকে অনেক কিছু হতে পারে তো আমাদের প্রশ্ন হলো যে কিভাবে আমরা এই এই ডিজাইনটাকে তৈরি করব একটা ডিজাইন যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে আলটিমেটলি সবই পারবো এখানে দুইটা বিষয় একটা হলো আগে রিজিউনের মাধ্যমে রিজিউন নিয়ে আগে আর্কিটেকচারটা করা ডিজাইনের কি ফ্রেমওয়ার্কটা বানানো তারপরে এখানে লেআউট তৈরি করা লেআউট মানে হলো ডিজাইন করা এবার আমি আগে রিজিউন নিয়ে কি করবো এই ফ্রেমওয়ার্কটা বানাবো তারপর এটার মধ্যে আমি কি যেমন এই রিজিউনটা আমি কি বানাবো তো এখানে রিজিউন কয়টা এই একটা মেইন রিজিউন এই একটা মেইন এটার মধ্যে আবার সাব রিজিউন হবে চারটা হ্যাঁ তাহলে একটা মেইন এই একটা মেইন দুইটা এই একটা তিনটা একটা চারটা একটা পাঁচটা তো পাঁচটা রিজিউন যদি আমি নেই তাহলে কিন্তু আমি সেকেন্ড যে রিজিউনটা আছে ধর আমার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ রিজিউন আছে কিনা তাহলে আমি এই রিজিউনটাকে যদি ভিউ দেখান এখানে তাহলে এটা এটা বুঝে নেই তাহলে আমি কি করবো সেকেন্ড রিজিউনটাকে এইটাকে চাপায়া এটাকে এখানে নেব না দেখেন পরে থাকবে একটা তিনটা মানে আমার ছিল পাঁচটা রো আমি এখানে করবো কয়টা দুইটা রো তাহলে কি হবে তাহলে এই যে রোটা আছে এই রিজনটা আছে এটাকে আমি ভাঙবো ভেঙে মাঝে নিব এটাকেও ভাঙবো সেটাকেও মাঝে ঢুকাবো তখন এরা আসবে দ্বিতীয় নাম্বার সিরিয়ালে তিনটা একসাথে হবে আর প্রথম সিরিয়াল হবে দুইটা তার মানে কি নেব কিন্তু ঠিকই পাঁচটা নেই এখন শিখব কিভাবে এগুলোকে ভেঙে মানে এক জায়গা থেকে উপরে বা একটার মধ্যে কিভাবে নিতে হয় তারপরে আবার কি করবো যে এই যে দ্বিতীয় নাম্বারটা এখানে নিলাম তার আন্ডার আবার সাব রিজন নেবো চারটা নিয়ে দ্বিতীয় নাম্বারটা আবার কি করব উপরে নিব তৃতীয় নাম্বার ঠিক থাকবে চতুর্থটাকে ভাঙা দিলে আবার এখানে চলে আসবে বুঝে নেই কথাটা তার মানে এই যে ডিজাইনটা আমি এখন বানাবো এইটা বানাবার শুরুতে আপনাকে ভাবতে হবে এখানে সাব রিজন বলতে কি আছে আর মেন রিজন বলতে কি মেন রিজন আছে কয়টা এখানে পাঁচটা কিভাবে এই একটা 
আর এই গোটাটা চারটার একটা দুইটা এই একটা তিনটা এই একটা চারটা এর একটি পাই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিজেন্স ওকে সো টু রিজেন্স আর সাব রিজেন হবে এখানে হয় তা এটাকে আবার ভেঙে এর ভিতরে আমরা আরো চারটা রিজেন নিয়ে সেটাকে আবার কিভাবে একটা আন্ডারে একটা নিতে হয় সেটা আমরা শিখব পরবর্তীতে এই রিজিয়নটার টাইপ বলে দিব সে কি বাচ্চার হবে পাইচার হবে কই হবে না হবে এখন রিপোর্ট হবে না কি হবে বলে দিলে সেই ওইটাই ফুটে উঠবে ব্যাপারটা এরকম ক্লিয়ার চলুন আমরা এটার জন্য ডিজাইনের জন্য ফুল রেডলি রেডি আছে যে পাঁচটা রিজিয়ন নিয়েছি আমরা মনে হয় রিজিয়নের ভিতরে একটু কোনো কিছু কন্টেন্ট দিয়েছিলাম কি না দেখেন এই যে এখানে মনে হয় আমরা একটু নামও দিয়েছিলাম তাই না যে কিছু একটা হবে কি না ওকে থাকুক এটা কোনো ইস্যু না তাহলে আমি সেকেন্ড রিজিয়নটা কোথায় নিব আমার ডিজাইনে কি ছিল আমি করব দুইটা রো আমার এখন আছে কয়টা পাঁচটা তাহলে এটাকে ভেঙে কোথায় নিব মাঝে নিব কি না তাহলে আমাকে কাজ করতে হবে সেকেন্ড রিজিয়ন সেকেন্ড রিজিয়নটা ধরে আমরা জানি যে এখানে রিজিয়ন ধরলে তার প্রপার্টি কোথায় থাকে এটা এটা হলো অবজেক্ট নেভিগেটরের মতো এটা ক্যানভাস বা লেআউট এটা কি প্রপার্টি তো আমি যে রিজিয়ন ধরবো এখানে বোঝাও যাচ্ছে এটা রিজিয়ন কি না হ্যাঁ ধরে আমরা চলে যাবো সরাসরি লেআউটে কোন গ্রুপে আপনারা এটা নোট করেন লেখেন সামনের দিকে একটু আসেন এদিকে না দেখতে দেখতে সমস্যা হলে সামনে একজন দুজন আসেন পিছনে বসেন আর সামনের দিকে বসেন দেখতে সুবিধা হবে ছোট ছোট অক্ষর দেখা যায় না লিখছেন তাহলে রিজন কে আমরা এখন ভেঙে নিব কিভাবে রিজন ধরে কোন গ্রুপে যাব लेखेंगे तीन তাহলে আমি দুই নাম এটা তো এক গেল দুই তিন চার নম্বরটা কি করব ভাঙা দিব আর পাঁচ নম্বরটাকেও ভাঙা দিব না তাহলে ওইটা এক রয়ে আসবে আচ্ছা এই হলো হিসাবটা কিছু তাহলে চার নম্বরটা ধরলাম ধরে কি করব ঠিক লে আউট স্টার্ট নিউরো বন্ধ করব দেখেন আসছে আর পাঁচ নম্বরটাও ধরে স্টার্ট নিউরো বন্ধ করলে তিনটা অ্যাক্সিডিয়াল আসবে এই যে এখানেও দেখায় কিন্তু সেভ দেন রান আপনি এখান থেকে রিফ্রেশ দিতে পারেন এটা রিলোড দিতে পারেন এই বাটনটা ক্লিক করতে পারেন মানে এখানে লোগোতে নেই বাবা হোমেও ক্লিক করতে পারেন আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পড়ে তো আমি সবসময় এখানে ক্লিক করি দেখেন তিনটা হয়েছে এই তো ডিজাইন হয়ে গেছে প্রত্যেকটা রিজাইন এখানে হেড আছে এখন আপনি যদি মনে করেন আমি এই যে নিউ লেখা বা এখানে যে লেখা দেবো আমি লেখা দেবো না শুধু রিজাইনটুকু আসবো না আসবো এখন এটার মধ্যে কটা নেবো আবার চারটা মানে আবার ডিজাইন কি ছিল বলেন চারটা তাই না দেখেন আমার নিচে এই যে প্যানেলটা আছে না এটা কিন্তু হাইট আবার ইয়া হয় কি দেখছেন কাছে সরালে চলে যায় এটা কিভাবে এইখানে যে লাস্টে একটা ইয়ে আছে সেটিংস এইখানে ক্লিক করলে এই অটো হাইট শো আইকন অনলি ডিসপ্লে পজিশন পজিশন আমার অনেকগুলো আছে সো এটা দরকার না নিচেই থাকো অটো হাইটে ক্লিক করে দিলে কি যখন কাছে নেবে দেখাবে না হলে এটা চলে যাবে এখন তাহলে কি বুঝলাম বলেন এখন কি করবো এটার মাঝে কি নিবো তাহলে দুই নম্বরটার মাঝে আউটার সাব নিবো কয়টা এক ওয়ান টু থ্রি ফোর তাই না টু নাম্বার রিজনে কি করবো ফোর আবার সাব রিজন নাম্বার ক্রিয়েট করবো তাহলে কোথায় যাবো দুই নম্বরটা হ্যাঁ টু নাম্বার রিজন লাইক এখানে কি করবো ক্রিয়েট সাব রিজন আবার অ্যাগেইন সাব রিজন অ্যাগেইন সাব রিজন দ্বিতীয়টা নিব কোথায় স্টার্ট নিউরো বন্ধ করবো হলো 
हलो डिजाइन डिजाइन डैशबोर्ड ग्राफिकल डिजाइन करते क्या करते हलो प्रथम रिजन दिए आगे कागज कलम आगे की पेपर आगे अपनी फ्रेमवर्क डिजाइन कर फ्रेमवर्क ये आगे डिजाइन करते हैं देखें प्रजेक्शन दें सिलेक्शन दें वार्क आगे आपकी करते हैं प्रजेक्शन कर दें आफ्टर आपनी रिजियन दिए ये खंड विखंड कर डिजाइन क्रिएट कर तरह भेतर फीचारगल की करब एड कर बुझे कथा टा ना बुझे नहीं डिपार्टमेंट वाइज सामसालारी प्रथम क्या चार्ट देखो मन आज के ना देखे क्या ओटे अन्न दिखे चले जाए ना कि अन्न दिखे चले जाए कारण ओटारे गवेषणाटेटर रिजियन दीब हाँ लिखबेंट 
তাতে কি কোনো পরিবর্তন আসে না আসে না এইগুলো আপনার বুঝতে হবে যে তখন কি আমাকে ফুল কোড লিখতে হবে না আসবে এসেছে আমাকে এইচটিএমএল সব লিখতে হয়েছে তাহলে ওই এই কথাই আগে আপনাদের বলছিলাম যে আসলে ছোটখাটো কিছু কথা দিয়ে আপনি আপনার কি করতে পারেন নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে সব লেখা লাগতেছে যদি এরকম প্যারাগ্রাফ লেখা লাগতো স্টিম এর লেখা লাগতো তাহলে তো সারছি না তাই না এখন কোন একটা জায়গায় হাইপার ল্যাং দিব পারবো না কোন একটা লেখায় কি একটু বোল্ড করবো পারবো এই যে রিজিয়ন এই কথাটাকে একটু বোল্ড ইতালি করে দিব পারবো কিভাবে খেয়াল করেন এটা কিন্তু আমি এই যে আপনাদের ছোট জিনিস কোন রিজিয়ন লেখাটা এইটা না এটা বড় করে না এইভাবে দেখেন তাহলে আমাকে এই জায়গাটা এসে কি লিখবেন বি এইটুকু শুধু এইটুকু দেখেন কত সোজা আপনাকে আবার আয়ও করবেন না তাহলে কি করবেন আবার এই জিনিস মানে কমন পড়ছে না বুঝতে পারছে এটা কমন পড়ছে আবার কালার দিতে পারবো কিনা এইটুকু কালার পারবো ওই যে ওই মধ্যে যদি স্টাইল ইকুয়াল সি দিয়ে দেয় তাহলে দেখেন এই এখন একটা জিনিসটাকে কত মানে চমৎকার করা যায় সময় নিতে হবে ভাবতে হবে দেখতে হবে সবই সম্ভব এবং এখানে কি থাকতে পারে একটা হাইপার লিঙ্ক ক্লিক করলে ওই লিঙ্ক নিয়ে যাবে একটু আগে আমি যেহেতু কপি করছিলাম মানে আমরা অনেক সময় লেখা দেখেন না যে সি মোর ডিটেলস একটা হাত হাত থাকে হাত পা থাকে হ্যাঁ তাই না বা হেয়ার থাকে বা ডাউনলোড থাকে এই যে ক্লিক মারলে ওখানে নিয়ে যায় না গো টু এরকম থাকে তো এইভাবে আসলে জিনিসটা কন্টেন্ট গুলো দেখতে হবে আর কাজগুলো করতে হবে হ্যাঁ আমরা আস্তে আস্তে এখানে দেখাবো ইউটিউবের ভিডিও এখানে নিয়ে আসা যাবে এখানে নিউজের মতো নিউজ একটা পর একটা উপর নিচে আসে নিচে আসে উপরে যায় ডানা দিয়ে বাংলা যায় করা যাবে আচ্ছা এরকম বিভিন্ন নতুন কোনো কিছু আসলে নোটিফিকেশন আসবে সেটা করা যাবে হ্যাঁ ধরেন আপনি ঢুকলেন নতুন দশটা অর্ডার করছে আজকে মানে আমার বলা আছে দশ লাখ টাকার উপরে যখন অর্ডার পড়বে বা এক লাখ টাকার উপরে অর্ডার পড়লেই এটা নোটিফিকেশন আসবে ওকে এখানে ধাপ 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 ধাপে গোল একটা নোটিফিকেশন আসতেছে পনেরো বিশটা অর্ডার করছে এখন ক্লিক করলেই এখানে ক্লিক করব লাল দাগ করবে বা ব্লু দাগ ক্লিক করলে ওই দশটা অর্ডার দেখাবে ওইখানে ক্লিক করলে আমাকে ওই অর্ডারে নিয়ে যাবে একসাথে আবার এখানে নিয়ে আসবে দিস ইজ দা ডাইনামিক ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এটা সবার জন্য সহজ হবে সো আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে কারণ এটা এই যে আমি বলি তো কত সোজা শুনতে কত সুন্দর লাগে এই কাজগুলো করতে আপনাকে কত কিছু শিখতে হবে পারেন তার নোটিফিকেশন এখানে নিয়ে আসা শিখতে হবে তারপরে এখানে ক্লিক করলে এই নোটিফিকেশন গুলো যে একসাথে জমা হবে কতগুলো সেটা দেখতে হবে এটার জন্য কোয়ারি করতে হবে ওখানে ক্লিক করলে কোথায় নেবে ওখান থেকে কোথায় নেবে এই জন্য রিপোর্ট করতে হবে আপনার নাকি নালে এমনি আসবে ওগুলো সব রিপোর্ট না এই যে অনেক কাজকর্ম আছে আমরা সময় পেলে সেদিকে যাব অ্যাডভান্স লেভেলের কাজও আমরা দেখব ইনশাল্লাহ তো আই থিঙ্ক এই মোটামুটি ছিল বেসিক রিজিয়ন সম্পর্কে আইডিয়া এবং রিজিয়ন যে কোনো কিছুই হইতে পারে আমি আবারও বলছি আপনি দেখেন এখানে যেমন এইটা একটা কন স্টাডি কন্টেন্ট ছিল তাহলে এখানে রিজিয়ন কি হইতে পারে আমার মনে হয় আমরা আজকে আবার একটু পড়ি কি কি হতে পারে পড়েন জোরে পড়েন এগুলো পড়লে হবে কি লিসেন পড়লে হবে কি জানেন বলে আমাদের কিন্তু একটা কথা আছে আমরা তো কত কিছুই পড়ি শুনি কিন্তু মনে রাখতে পারি তাই না এই জন্য নিজের কনসেন্ট্রেশন বা নিজের মাথা নিউরনের মধ্যে একটা জিনিস রাইট করার জন্য হলো ওই মুখ থেকে বলতে হয় আর কান থেকে শুনতে হয় যে নামাজে পড়ে না যে এমন ভাবে পড়ো তুমি যেন শুনতে পারো একা একা পড়লো কেন চুপচাপ বসে থাকলে হবে না আপনার কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যাবে যখন আমি পড়বো আর শুনবো আপনার কান আর মুখের যে মুখ থেকে বলা কান থেকে শোনা ঠিক আছে কিন্তু তখনই কিন্তু তার অন্যদিকে খেয়াল যায় না তো এইরকমের এগুলো যদি একবার করেও পড়েন হবে কি এমন একটা টপিক আসছে যে টপিকটা আপনার জানা নাই কিন্তু আপনার জানেন ওরা মনেও নাই যে কোথায় আছে তো একবার পড়লে কি হয় তখন দ্রুত মনে ও আচ্ছা একে তো পড়ছিলাম তা কোথায় পড়ছিলাম কোথায় পড়ছিলাম এরকম একটা জিনিসটা আছে তখন কিন্তু দুই একজায় ক্লিক করতে করতে হয়তো এটা পেয়ে যাবেন সব মনে না রাখতে পারে আর এটা তো আই থিঙ্ক এই বিষয়গুলো কোর কনসেপ্ট এটা আপনার মুখস্থ করে ফেলা উচিত আমি যদি এইটা প্রশ্ন করি তাহলে আমি একদম একটা না এগুলো মুখস্থ করে ফেলবো যে এখানে কি কি আছে টাইপ কারণ রিজিয়ানের টাইপ মানেই তো হলো আপনার ফর্ম 
আপনার এই পেজ গুলো রাইট সো এটা আপনার মুখস্থ করতে আরো দশটা পনেরোটা আপনার একশোটা আপনার প্রপার্টি থাকতে পারে এটা মুখস্থ করার দরকার নেই কিন্তু কত ধরনের আমি রিজিয়ন বানাতে পারি দিস ইজ মেইন ইম্পর্টেন্ট তার মানে এই জন্য বলছি যে এগুলো একটু পড়েন হ্যাঁ ক্লাসিক রিপোর্ট তারপরে ক্লিক করলে কি মানে আরো আছে হ্যাঁ আরো আছে কি আছে আচ্ছা যাই হোক এটা এগুলো পড়ছিলেন আপনি তখনই মনে রাখেন আপনি তখনই এর বেসিক বা মোটামুটি কাজ শিখতে পারবেন যখন এই যতগুলো টাইপ আছে সবগুলো মোটামুটি ভালো করে জানবেন খুব অ্যাডভান্স না হোক মিডিয়াম মেদ লেভেলে পারবেন কথাকে বুঝাইতে পারছি আমি এই এই আপনার মাপকাঠি অ্যাপেক্স এর মাপকাঠি হলে এটা আমি আজকে ধরাই দেব মনে রাখেন হ্যাঁ এখন সব কি লাগে প্রজেক্টে হয়তো সব লাগে না আমরা সব করাতেও পারবো না সে সময় আমাদের নেই তো সামনে আমার একটা অনলাইন ক্রিয়েটিভ ব্যাচ করার প্ল্যান আছে অ্যাপেক্স নেই যে পুরো প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে একটা দুইটা ক্লাস যত লাগে করে করে পুরো জিনিসটা শেষ করে দেব এবং রিয়েল ফিল এটার ব্যবহার কি হয়তো অনেক সময় লাগবে দীর্ঘ সময় লাগবে কারণ এই একটা ব্রেড কাম নিয়ে দুইটা ক্লাস লাগবে মিনিমাম ক্যালেন্ডার নিয়ে লাগবে দুই তিনটা এটা এটার ব্যবহারটা কি আছে এরকম যদি সব ধরি প্রচুর পরিমাণে কি লাগবে সময় লাগবে এবং সেটা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ এটা আসলে বেসিক যাদের নাই সেগুলো আসলে কষ্ট হবে তারপরে সেগুলো কোথায় সেগুলো তো সামনে খেলা তো সামনে এই যে এখানে চারটা অপশন আছে নাকি রেন্ডারিং ডাইনামিক অ্যাকশন প্রসেস আর কি পড়াশোনা করে এখানে শেখে একদম এক টানা তারপরে বের হইলে মনে হবে না আমি কিছু ওই যে ট্রেনিং এর মতো এই সাইড ট্রেনিং দেয় না এক বছর সারদা ট্রেনিং দেয় যে একদম আপনার খেয়াল ইচ্ছা শক্তি সব দিয়ে দিতে হবে ঘুম থেকে উঠে ওখানে কাজ করতেছে করতেছেন হয় না এটা ঘুমে গেছেন ঘুম থেকে সকালবেলা উঠেই আগেই দেখবেন যে ল্যাপটপটা অন করে ওইটা কি হলো এইরকম একটা প্রেশানির মধ্যে নিজেকে রাখতে হবে বুঝতে পেরেছেন ওই একটু একটা দিলাম একটা কাজ করলাম হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ফেসবুকে কি মাসাল্লাহ না এক সম্ভব এই আমি হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা আসলে এরকম এখন যেটা হয় আপনাদের মধ্যে যাই হোক আমরা মনে হয় বেসিক মানে কয়েকটা জিনিস শিখেছি যে রিজিয়ন কি এটা কত ধরনের হয়ে থাকে রিজিয়ন দিয়ে হোম পেজের ডিজাইন এই টপিক গুলো আমরা আজকে সমাধান করতে পেরেছি রাইট এবং একটা পেইজে রিজনের ভূমিকা কেমন হতে পারে 
সেটার কিছু অল্প কিছু টাচ আমরা পেয়েছি আমরা এখন এই পর্বটা এখানে শেষ করে দিব পরবর্তী যে আমাদের ইয়া হবে আমাদের কাজ হবে সেটা একটু নোট করেন আমরা এখন একটু এই আপনাদের একটু ডিজাইন করতে বলবো আপনারা একটু ডিজাইন করেন হোম পেজে হ্যাঁ যে কোনো একটা ডিজাইন দিয়ে এরপরে আমরা কোথায় কি করব আমরা এরপরে আমাদের যে ইউজার ইনফো টেবিল আছে না বলেন ইউজার ইনফো ইউজার স্ট্যাটাস ইউজার টাইপ টেবিল ছিল না তো এই যে ইউজার স্ট্যাটাস বা ইউজার টাইপ আমাদের যে স্কিমা আছে হ্যাঁ কমন স্কিমাটা কই আমাদের पचिश अलहमद আপনারা আজকে থেকে একটার পরে এখানে পাশে লাগে বসে একদম সারা রাত দিন কাজ করতে পারবেন কারণ হলো কাজ পাবেন তখন কাজ করার অপশন থাকবে এবং এইটা বারবার বারবার বেশি করে যে ভালো করে প্রথম আমার লেকচারে যে কাজটা দেখাবো এন্ট্রি স্ক্রিন প্লাস রিপোর্ট প্লাস আর যে কাজটা দেখাবো রিপোর্ট ইন্টারেক্টিভ রিপোর্ট উইথ ফর্ম সেটা খুব ভালো করে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার সামনে সব পাবে কারণ ওইটার মধ্যেই বেসিক সব উঠে আসে বুঝতে পারছি সো আই থিংক আপনারা এখন जिरो लेवल मन कर এবং এটার ওই একটা কাজ শিখলেই মোটামুটি রিপোর্ট ফর্মের অনেক কিছু শেখা হয়ে যাবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এইটার উপরে কোন কোন টেবিলের উপরে এই কাজটা জারি থাকবে প্রজেক্টে করতে হবে সেটা আমি লিখে দেবো আপনার যাটা শেখ করা শুরু করবে এই হলো কাজ শুরু হয়ে গেল একদম ধাম ধুমায় আর কি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা এখন মতো রেখে দিই ইনশাল্লাহ ওকে সালাম আলাইকুম